止于微末，终于传奇。一声大笑，结成自由。那个男人开启了一整个时代，却将所有人带向八百年前的历史尘埃。大海的欢笑与哀伤，时间的兴衰与动荡，化作温暖的群星，点缀伟大航路的每个夜晚。大家好，我是朱爱本。海贼王连载二十多年，留下了无数伏笔，而位于顶点的，当属四大谜团。古代兵器、低质一族、空白一百年以及 One Piece 的真正含义。纵观海贼王剧情，其实藏着多条任务线。而寻找历史正文，揭开八百年前乔伊波伊与大秘宝的真相，毫无疑问就是考古学家尼可罗宾的主线。今天我们就来盘点揭开这一切秘密最为关键的历史正文。历史正文是一种分散在世界各地。以古代文字记录的特殊历史文献，雕刻在一种外观类似石头，但坚硬到难以破坏的不明材质上。无论是用刀剑劈砍，还是以大炮轰炸，都无法破坏历史正文本体。既然如此，当初的历史编写者又是怎么把文字写上去的呢？这就要提到匕首之国——河之国。光月一族是代代进行原始采集和加工的石工一族，在距今八百年以前。也就是世界政府成立前的空白一百年间，使用其一族独有的高超技术，将真正的历史刻在无法被破坏的石头上，随后分散送往各地。光月族人之所以这么做，很可能与当时世界发生的巨大战争有关。为了确保历史真相能够传达给后人，而不会像纸张或者其他载体那样轻易被人抹除和破坏，才想到了特殊石材。出于某种原因，世界政府极力隐瞒了过去一百年的历史。现存的资料中已经没有记载任何信息，只有通过历史正文才能获得真相。但经过漫长的岁月，历史正文上的古代文字读写之法早已失传。目前世界上只剩下三种人能够看懂古代文字，第一种就是光月后人，作为历史正文的创造者，他们将读写之法代代相传。遗憾的是，二十年前传承至光月玉田时，因玉田被和之国的篡位将军黑炭大蛇以及四皇之一的百兽凯多杀害，没有来得及传给其儿子光月桃之助。古代文字的读写之法就此失传，但是桃之助和玉田一样，拥有听见万物之声的能力，并且曾经和相主成功对话，这可能是光月一族血脉的另外一种能力。第二种能够读懂古代文字的人，是西海考古学圣地奥哈拉的学者们。当年他们经过不懈的研究，已经初探空白一百年的秘密，被世界政府视为重大潜在威胁，最终发动屠魔令，将岛上所有人连同全知之术一起毁灭。仅剩下年幼的尼可罗宾侥幸逃出，这也是他年仅八岁就被悬赏七千九百万贝里的原因，逐渐世界政府的重视。罗宾成为目前奥哈拉唯一的幸存者，他也拥有解读古代文字的能力，是草帽团找到 One Piece 的关键船员。这份能力同样也被世界上其他想要解读历史正文的人所觊觎。除了以上两种明确能够解读历史正文的人外，还有一族人也具备解读潜力，他们就是非常罕见的三眼族。传说这一族人觉醒第三只眼睛的时候，能够获得与海贼王罗杰同款的倾听万物之声的能力，并解读历史正文。目前正作中出现过的三眼族人，只有夏洛特家族第三十六女，三次曾经的未婚妻夏洛特布林。虽然还没有觉醒能力，但一直想要找到顽皮死的大妈非常重视这个女儿。在漫画八百五十三话与布林的对话中。就非常关切他的第三只眼睛有没有真正开眼。在漫画九百九十九话，凯多与大妈的对话中，又再次提到了布林的这股能力。这对洛克斯时代的老战友，经历过与世界政府的对抗，也许对三眼族被抹杀消失的原因有所了解。那么，如此神秘、难以解读的古代文字，上面到底写了什么信息呢？全世界散落的历史正文总共约有三十个，其中四个是更加特殊的红色石碑路标历史正文，它们分别记载着四个坐标，通过这四个点 X 形相交的位置，标记出最终之岛拉夫德鲁。这是到达伟大航路终点的唯一方法。当年这个设定刚出现时，有些海迷觉得三个点就能找到拉夫德鲁，大概是忽略了伟大航路的魔幻。这里不仅有直入云霄的空岛，也有海底深渊的渔人岛，地貌并不是一个平面。拉夫德鲁大概率也不是一个普通岛屿，所以仅凭三个点是无法找到确切位置的。这里尾田并没有留下 bug， 除了路标历史正文，还有九个情报历史正文，他们记载着古代兵器的情报以及所在地、空白百年等等重大秘密。将他们引导至最终之岛拉夫德鲁时，就可以得知这个世界的真相，填补空白一百年间的历史，即真正的历史文本。二十年前，罗杰和光月玉田在空岛黄金中的底座旁，留下了引导后人前往终点、获取最终秘密的话语，寻找历史的支线任务就此展开。除了以上的路标历史正文和情报历史正文外，剩下的历史正文则是记载一些需要流传的其他信息，例如乔伊波伊给渔人岛的谢罪文等等。接下来，我们按照出产顺序，一起来盘点目前海贼王中已出现的15块历史正文。第一块在阿拉巴斯坦王国，路飞、索隆和乔巴在沙漠中掉进一个古代遗迹，里面有一块历史正文，但是因为没有人可以解读，所以上面的信息未知。这集动画是原创剧情，漫画中并没有这一段，所以大家不用太当真，知道有出现过这样一块就好了。第二块是在阿拉巴斯坦王族战祭殿。上面记载着有关古代兵器冥王的信息。原王下秋海之一的克洛克达尔，在阿拉巴斯坦王国蛰伏多年，就是为了找到冥王。
。罗宾通过阅读这块历史正文，知晓了冥王的真实存在，但是并没有告诉克洛克达尔。第三块原本在加拉岛黄金箱。后来在空岛的黄金中底座，上面记载着古代兵器海王的信息。山迪亚一族世代守护着这块历史正文，这也是罗杰开始最后的冒险后，和光月玉田一起找到的第一块历史正文。罗杰还在此处留下了“我来到这里，将此文带向世界尽头”的话语。第四块是在奥哈拉岛全知之树地下室，上面记载着某个巨大王国的雄姿，它似乎以强大的力量而著称。奥哈拉的学者们经过研究。猜测当时这个国家遭遇到了无法战胜的对手，在被击败前，希望通过历史正文将意志和真相传承下去。然而克罗巴博士还没有来得及说出这个古代王国的名字，吴老星就通过电话虫命令斯潘达因杀人灭口，奥哈拉随后也被毁灭，这块历史正文从此下落不明。第五块在罗宾小时候逃亡时，某个形似丛林中的未知地点出现过，并没有透露具体记载的内容。第六块在渔人岛海之深，记载了空白一百年间所存在的人物乔伊波伊寄给当时的人鱼公主的信件，是一篇谢罪文，信中表达对无法旅行和渔人岛之间约定的歉意，但并没有指明这个约定是什么，很可能与巨大沉船诺亚有关。第七块在海底古代遗迹中，在《福夜连载故事：圣平的海峡孤旅》中被圣平发现，后来送给了大妈，是比格曼海贼团拥有的三块历史正文之一。关于这个腐叶故事，感兴趣的小伙伴可以看看作业本之前的一个视频。第八块在佐屋金鱼森林的金鱼之树内部，是一块红色路标历史正文，记载了某个地点。这也是海贼王中第一次说明前往拉夫德鲁的方式。这块红色路标历史正文由毛皮族世代守护。第九块和第十块都在蛋糕岛比格曼海贼团的宝物间内，由比格曼海贼团大量后敏池战士和干部守卫。其中一块是红色路标历史正文。大妈似乎在很年轻的时候就得到了这块路标，但二十多年前惨遭罗杰海贼团打劫，被罗杰拿走了踏本。第十一块在合之国将军府内，存放在一个摆满木戒指的地下室里，严密保管，疑似合之国前代将军关越寿喜烧的藏品。第十二块在二十多年前渔人岛海之深，与乔伊波伊的谢罪文放在一起，是一块红色路标历史正文，被罗杰和关越玉田找到。但是二十多年后，当罗宾再次来到海之深时，已经见不到这块路标，其下落成为谜团。第十三块在新世界某座拥有原始森林植被的岛屿，同样由罗杰海贼团发现，并未提及上面记载的内容。第十四块在合之国，是一块红色路标历史正文。二十多年前，罗杰海贼团到达合之国时，光月玉田拿走了踏本，很可能是由光月玉族世代守护。二十多年后，这块路标历史正文已被四皇之一的凯多占有，收藏在鬼之岛某处。第十五块在鬼之岛宅邸地下二层，同样由百兽海集团持有。大战中被特拉法尔加罗发现，是一块普通的历史正文。罗为了探究自己坎坷身世与地之名的秘密，答应和罗宾联手。以上就是目前为止海贼王出现过的十五块历史正文，最关键的红色路标历史正文已出现三个，四王凯多和大妈各持有一块，毛皮族持有一块，距离通往拉夫德鲁的航路只有一步之遥。但最后这块路标将会如何出现，还是个大谜团。而情报历史正文中所记载的古代兵器线索，目前只有海王波塞冬的信息最为完整。人鱼公主白星拥有号召海王类的王之力，足以毁灭世界。冥王普鲁敦是史上最凶恶的超级战舰。一炮就能毁灭一座岛屿，拥有终结大海贼时代的力量，目前还沉睡在世界某处。它的位置也许只有罗宾知晓。而战舰设计图已经在司法岛上被弗兰奇当众烧毁。天王乌拉诺斯则还没有历史正文提到过，但从冥王和海王的线索来看，天王很可能是一种与气象天后有关的能力。值得一提的是，光月玉田和武士们的夙愿就是让和之国开国，而目前的和之国外围却被诡异的气象和海流影响，隔绝于世。也许破解之法就在于天王的觉醒。海贼王已经接近最终章，相信这个秘密也即将揭晓。目前到过最终之岛拉夫德鲁，并且知道世界终极秘密的人有罗杰、光月玉田、雷利，以及除了香格斯巴基以外的罗杰海贼团船员。另外，白胡子和战国也知晓部分低智一族和顽皮死的秘密，但这些人出于各种原因，并没有选择公开这些秘密。他们这么做的原因是什么呢？罗杰又为什么要引导后人去寻找顽皮死呢？让我们静待武田大神的揭晓吧。我是朱尔本，下期见啦。